Dit is Flevoland van zaterdag 18 maart. Twee chalets op vakantiepark Urkerbos op Urk zijn vanochtend door brand in korte tijd volledig verwoest. De brand brak even na tien uur uit. Niemand raakte daarbij gewond. De zwarte rookwolken waren in de directe omgeving goed te zien. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Meerdere brandweerkorpsen uit de regio hielpen met het bestrijden van het vuur. Desondanks bleef er van de vakantiewoningen weinig meer over. Een vriendelijk initiatief moest het zijn. Een kastje in de voortuin waar buurtbewoners spullen met elkaar konden delen. Maar de laatste weken is de glimlach van het gezicht van Michel Vreken uit Emmeloord wel een beetje verdwenen. We proberen hem elke dag wel uh, nou ja, up-to-date te houden, dingen eruit te halen of uh, bij te vullen. En ja, uh, als je elke dag gewoon ziet dat er uh, de duurdere dingen eruit zijn, ja, dan uh, motiveert dat niet heel erg. Een aantal personen kwam niet langs om een paar producten te halen, maar om de auto vol te laden. Echte duurdere producten, cosmetica, wasmiddel, uh, verzorgingsproducten, uh, ja, met name dat soort dingen. Een zakje split etten, uh, ja, dat, daar konden ze denk ik niet zo heel veel mee. Dus dat lieten ze liggen? Ja, dat bleef gewoon liggen. De afgelopen weken verschenen er steeds indringende waarschuwingen op de kast. In het Nederlands, Engels en in het Spaans. Omdat de desbetreffende persoon ook elke keer wel iets van gratia zei tegen de mensen die nou ja, hier net toevallig buiten stonden. In de hoop dat de boodschap dan misschien overkomt dat ze nou ja, het kastje een beetje verkeerd begrepen hebben, om het zo maar te zeggen. Ja, klopt. Dat was wel een beetje in het doel. Uh, juist om het, misschien het gesprek te openen en uh, nou ja, uh, de personen wel uh, te kunnen uitleggen. Nu is de kast dicht, maar volgende week moet hij weer open. Met camera toezicht. Het was in eerste instantie niet de bedoeling uh, uh, dat we daaraan zouden gaan beginnen. Juist omdat we het laagdrempelig willen houden. Maar dat is wel de enige manier om uh, nog verder te kunnen gaan met het kastje. Daar hebben ze al langer ervaring mee in Espol, waar sinds kort een camera hangt en een slot op de kast zit. Dat slot dat hebben we nu uh, sinds ik denk twee, drie weken hebben we dat erop gedaan. Um, dat is puur omdat we s'avonds eigenlijk de controle erover willen houden. Uh, dat hij niet leeggeroofd wordt. Uh, daar, daarmee zijn heel veel mensen gewoon de dupe. Als ze s'avonds denken van ik heb nog wat nodig en hij, iemand anders heeft hem al leeggeroofd. En uh, we hebben ook aangegeven op Facebook dat als mensen echt in nood zitten, dat ze me even uh, dat ze aan kunnen bellen. Of dat ze mijn berichtje persoonlijk kunnen doen, dat ik het eventueel breng of wat dan ook. Uh, maar s'avonds, ja, als het donker begint te worden, dan gaat hij bij ons op slot. De maatregelen in Espol hebben geholpen. En Vreken hoopt dat het in Emmeloord ook effect zal hebben. Voor de mensen die er misbruik van maken, hoop ik dat het uh, ja, misschien de, uh, de drempel is om dit uh, niet te doen. En dan kunt u hopelijk gewoon weer door met het kastje zonder al te veel kopzorgen. Want dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn. Nee, klopt. We hopen nou ja, op korte termijn wel weer gewoon normaal open te kunnen. En uh, ja, weer gewoon positief de toekomst in te kunnen. De voorbereidingen voor een foto-expositie over Urke Klederdracht zijn in volle gang. Bijna ieder weekend is fotograaf Herman de Vries met modellen op pad. Over twee maanden is het resultaat te zien in het museum Het Oude Raadhuis. Hier komt de expositie te staan, Urk in Klederdracht. Deze tafel die je niet ziet, die gaat weg. En hier komen grote schermen te staan. En aan beide kanten worden de foto's tentoongesteld aan de bezoekers en aan Urkers die binnenkomen om te kijken. Ja, top. Het is gewoon een promotie voor het Urke kleding, want de meeste mensen die zien het niet in het dagelijkse leven meer. Dus daarom willen wij het foto op foto's zetten en dat tentoonstellen in onze expositie. Om aan modellen te komen, deed de fotograaf een oproep op Facebook. De reacties stroomden binnen. Heel veel Urkers wilden hun klederdracht wel eens laten zien. Er zijn een paar mensen op Urk die nog Urke kleding maken. Uh, maar de mensen die nu meedoen, die hebben gewoon eigen urkkleding op maat gemaakt. Dus dat zit ook gewoon hoe het moet zitten. Dit is van mezelf. Dit maak ik ook zelf. Dit is mijn werk. Ik maak urkkleding elke dag. Gewoon het hele jaar door. Van uh, januari tot uh, december. Ineke Romkes heeft het drukker dan ooit. De plaatselijke klederdracht is weer populair geworden. Veel jongeren zien hun vrienden in het urk. Dus ja, ik wil ook een urk pakken. En dan met Urke Dag is allemaal een werk. Ja, maar ik wil ook zo'n werkpak. Uh, waar haal je dit? Waar haal je dat? Van 23 mei tot 5 juni zijn de foto's van Urk in Klederdracht te zien in het museum. Veel portretfoto's, maar ook gewoon hoe het dagelijks leven is. Dus de verschillende 
uh, krabbelappen en de verschillende knopen die zetten op de foto's en die komen in een collectie te staan. Uh, iedereen is er wel trots op, dus dat mag ook gewoon een ereplaats hebben. Almere City in het blauw-geel gisteravond op bezoek bij Jong Ajax. Almere wilde zich in Amsterdam revancheren op de 3-1 nederlaag van afgelopen maandag tegen VVV. En konden bij winst weer even plek 3 pakken in de keukenkampioenivisie. Met hier het eerste plaagstootje namens de Amsterdamse talenten. Maar de inzet van Sontje Hansen is een makkelijke prooi voor doelman Noordin Bakker. Dit is de Noor Cornelius Hansen, basisdebutant gisteravond bij Almere. Poort hier zijn tegenstander, geeft dan hard voor. Maar uiteindelijk belandt die bal in de handschoenen van jong Ajax keeper Tom de Graaf. Dan weer jong Ajax met Sontje Hansen. Goede combinaties. Barbet zit daar nog tussen, maar uiteindelijk komt de bal toch weer voor de voeten van Hansen. Die uiteindelijk zijn schot gekeerd ziet worden door doelman Bakker. Dan de lange trap van diezelfde Noordin Bakker richting Jerry Hilteman. Eindelijk na vier wedstrijden weer in de basis gisteravond bij Almere. Geeft mee aan Cornelius Hansen en die volleert die bal naast. Aardige poging van de jonge Noor. Rechtsback Hamdi Akuyobi van Almere wordt daar omvergekegeld door de Belg Mika Gots. Die daar geel voor zou krijgen. Jorrit Smeets. Op Lens Duivenstein. Zoekt de combinatie met Hilterman. Duivenstein maar betrekkelijk ver over. Had meer in gezeten naar die goede combinatie met Hilterman. Die overal bij betrokken was. Zitten we vijf minuten voor rust. Nog altijd 0-0. Maar dan Hilterman aangespeeld. Krijgt die bal met een gelukkie mee. En dan mag hij uithalen. En de 0 tegen 1 in de korte hoek. Juist hij, Jeredy Hilteman, de clubtopscorer die vier wedstrijden niet in de basis stond. Uh, ja, dat is heerlijk. Uh, ik denk als spits is scoren is het altijd fijn. Uh, en als je een hele tijd op de bank hebt gezeten, dan uh, is dat dubbel, uh, dubbel zo fijn. Ja, is dat dan even je gram halen, even een klein uh, lang neusje naar uh, de technische staf? Nou, kijk, zijn we hebben keuzes gemaakt en uh, uiteindelijk uh, moet je daar uh, mee doen. En, uh, ja, het is gewoon altijd lekker als je het doelpunt maakt, maar nu wel eventjes meer. En die 0-1 was ook de ruststand op de toekomst. Tweede helft met weer Jerry Hilteman. Die geeft mee aan de opgekomen Akuyobi. En dit is een overtreding. En natuurlijk een strafschot even naar rust. Ja, niet een hele slimme overtreding te maken daar. Maar ja, we maken daar gebruik van en scoren daaruit. Want Lens Duivenstein mag aanleggen vanaf 11 meter. En dat doet hij met verven en de 0 tegen 2. En dat vieren ze met de meegereisde supporters uit Almere. Even na die 0-2 is dit de Belg Mika Gods met Akuyobi. En Gods maakt dan uiteindelijk weer een harde overtreding op Akuyobi. En die had al geel in de eerste helft. En dan kan hij uiteindelijk met zijn tweede gele kaart vroegtijdig gaan douchen. En Almere City verder tegen 10 man. Weer uh, geen uh, slimme overtreding. Misschien nog een beetje jeugdigheid. Maar ja, uh, hoort er ook bij. Uh, hij pakt zijn rode kaart. We spelen met 10 man en eigenlijk is de wedstrijd dan voorbij. Want er zou niet zoveel meer gebeuren. Nog wel een opmerkelijk moment in de extra tijd. Lens Duivenstein slaat hier met de hand de bal in het doel. En krijgt daarvoor geel. En dat is een kaart met gevolgen. Want hierdoor mist hij eind maart de lastige uitwedstrijd tegen Heracles vanwege een schorsing. Almere City wint wel. Is weer even derde in de keukenkampioenvisie. Meteen Alex Pastoor is niet tevreden over het vertoonde spel. De, de vraag is altijd, hadden we niet veel meer kansen moeten hebben? Hadden we niet veel goals daardoor uh, kunnen en moeten maken? Uh, dat is uh, wat je als sportman altijd drijft. En, uh, ik weet niet hoe jou uh, op school verging. Maar mijn ouders werden altijd kwaad als ik zei, in vijf en een half is ook een voldoende. Nou, en dat soort voetbal vond ik het. In het Beatrix Park in Almere werd vanmorgen een bijzondere parkrun gehouden. Get ready. Atleet Luc Essink had het voornemen om tijdens deze 25e editie in zijn woonplaats het Nederlands parkrunrecord te gaan breken. Uh, het staat op 15 minuten en 7 seconden. En uh, dat is een tijdje geleden is dat uh, neergezet in 2021. En uh, ja, afgelopen september ben ik hier, heb ik hier voor het eerst gelopen. En uh, ja, ik wil het vandaag gewoon sneller doen. Ja. Dus ik wil uh, eigenlijk onder die 15 uh, minuten duiken. Uh, maar gezien de omstandigheden en het is uh, echt een heel bochtig parcours. Wordt het echt een uitdaging, maar ja, het is wel uh, natuurlijk heel mooi om, uh, om zo mee te maken. Ja. Het is natuurlijk mooi dat Essink deze poging gaat doen, maar toch staat het presteren bij deze parkrun niet op de eerste plaats. 
Het is vooral een breedte sport event met als doel zoveel mogelijk mensen laten bewegen. Het is echt een evenement waar iedereen aan mee kan doen. Je schrijft je niet van tevoren in, je hoeft je alleen te registreren op uh, internet. En dan kun je meedoen. Uh, elke week opnieuw om 9 uur in Nederland op 14 plaatsen. En over de wereld zelfs op uh, ik denk 2300 uh, plaatsen. Want het is uh, eigenlijk een Engels evenement. Wat, uh, wat overgewaaid is. Uh, good morning everyone. Um, great to see you here. En na een korte briefing is iedereen klaar om aan de 5 kilometer loop door het Beatrix Park te beginnen. Ook Luc Essing staat te trappelen om het Nederlands record van 15 minuten en 7 seconden te gaan breken. Dat staat vanaf augustus 2021 op naam van ene Cameron Milne. Volgens Essing wordt het niet eenvoudig het record te breken. Omdat er een aanpassing is in het parcours geweest, omdat hier de bruggen ook dicht zijn, is er een, ja, een ander pad gekozen waar er na nou, acht bochten in, in 800 meter zitten. Dus als je snel door die bochten heen moet, dan, dan is, gaat er natuurlijk wat snelheid verloren. Maar desalniettemin gaan we er gewoon hard doorheen en kijken waar het schip strandt. Luc Essink gaat er meteen als een haas vandoor. Probeert meteen een hoog tempo te pakken op dit uitdagende parcours. En in zijn kielzog circa 50 deelnemers van deze parkrun. Er moeten twee rondes van elk 2,5 kilometer worden afgelegd. En bij de eerste doorkomst zit Essink onder de Nederlandse recordtijd. Ondertussen genieten de andere deelnemers in hun eigen tempo ook van deze parkrun. En dan de finish van Essink. Hij komt inderdaad in een nieuw Nederlands parkrunrecord van precies 15 minuten over de finish. Het was uh, een leidingsweg onderweg. Veel bochten, veel weer aan, aanzetten, terwijl dat juist niet mijn marathontraining is. Ja, is het super goud om hier in uh, eigen stad dit neer te zetten. En de snelste dame is de geboren Roemeense Adriana Susson. In een nieuw Almeers parcoursrecord van 20 minuten en 49 seconden komt zij over de eindstreep. En was je tevreden over je tijd? Ja, zeker. <laughs> het is niet mijn personal best, maar uh, ik ben echt tevreden.